കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കാണുന്നതും കാണുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പ്രധാന എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ കാണാം അതുപോലെ കോസ്റ്റ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണാം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കറിവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഷെയ്ഡ് ദ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ ഏരിയ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ കണ്ടു അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റർവലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടതായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അതിനൊരു മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് കിട്ടാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ ഈ രീതിയിലാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കറിവ് ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് അറ്റത്ത് എ ബി എന്ന ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണേണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലോവർ ബൗണ്ട് ബൗണ്ടറി ആയ എ ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പർ ബൗണ്ടറി ആയ ബി ഉണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അത്രയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണേണ്ടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് നടത്തും ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ഏരിയ കാണാനാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ബൗണ്ടറി ഫ്രം എ ടു ബി എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ആ ഏരിയ ആണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം വൈ സമം എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എമ്മും ടു എക്സ് ടു എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫി ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഈ രീതിയിൽ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടുക ടു എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ടു എക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ടു എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇതാണല്ലോ ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ടു എക്സ് സമ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇത്രയും ഏരിയ കിട്ടിയാൽ മതി ഇത്രയും ഏരിയ വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് ഇതിനൊരു വൺ മുതൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി മാത്രമേ എനിക്ക് കാണേണ്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കല് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ എ സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് ബി സിക്കൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് കാണാം എക്സ് ഈക്കൽ ടു എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ
to 4 plus c that is e function here is the area 4 plus c and e function here is the area 1 plus c and we will do this shade area and we will do this shade area and we will do this area and we will do this area and we will do this x equal to b variable area and the x equal to 2 and the variable area and the one of 4 plus c on it x equal to 1 and the area and the one of 1 plus c on it again and again it didn't need a daily layer you're gonna 4 plus c minus 1 plus c to the other leg i don't need to jump on the day the required area like i'm called shell la area on the body in the day E 4 plus C in the 1 plus C or summary 4 plus C minus 1 plus C time I don't know bracket to that is 4 minus 1 3 C minus C 0 I will see cancel I like when I'm okay area and the 3 and it okay with 3 area and the one of the 3 on you know say you wouldn't get to lay area for on it you wouldn't get to lay area one on it for the one over cell now can do it to इत्रेम एरिया थ्री आने देंगे तो इंगेने आने दमले डेफिनेट इंटेग्रल का ना ओके इन्हें दम के ज्योमेट्रिक मेथड लेना चाहिए दो कालो ये एरिया लेना हम के आंडे ये शेप इंडे एरिया का ना हम बढ़ चितन्दो फिर तो हम के ये एरिया इंगेने का ना ये एरिया इधर रेक्टेंगल ना आने इधर ट्रायंगल � विड्थन दबे ने वन ना, but two into one is equal to two, okay? इन्हीं जो डे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल का एरिया कहाँ लगेगा? आफ इन्टू बी एच, तो आफ इन्टू बी अन्य हमारा विड्थन तरह बेरे ना दे वन ना आने, हाइट तरह या हाइट तरह फोर टू फोर माइनस टू आये रंडे, ले, तो ये दात ना बंदूक टू, रंडे रंडे कैंसल आये वन ये एरी ये एरी चरण तो त्रिएन गिट्टी अब ज्योमेट्रिकल में हमको त्रिगिट्टी नी इंटेग्रेशन लो बेचारे त्रिएन गिट्टू अब ज्योमेट्रिक के लिए अल्लाह इधर फंक्शन दर करवो के अन्य की हमके ज्योमेट्रिकल का नाम बतिमुट आना अपन हमकी एटम अत्तरे एटम चीज़ अन्ना एल्पम अत्तरे अन्ना वाले नंदे अदाने नहीं पढ़ाया हम बोलने दे। उन दो कोड़े जाना एक्सप्लेन जिया। हमारे वाई समान टू एक्स अंदर फंक्शन आने। वो टू एक्स इंडर ग्राफ यानी बड़ा वर्ष। जो टू एक्स अंदर फंक्शन वर्ष चाहिए नहीं तो बोरे स्ट्राइक लेना आने। अब ये करो इंडा ये लाइन डे अंडर लल्ला ये एरिया and one and the point is here area and the one and the one and the one okay in x equal to two and not the boundary two on the area of the car number one of the two area layer bound into lilla you shared the area and a car under a part of the point x equal to on a x equal to our work now go for plus c and the two okay x in a substitute that indicate is in a substitute the four plus c and the two one of the area on the area now you need to know about nala minus only मून है ना बेटू अब ये वाला ना हम कि नहीं सी कोड करने आवश्यक है इंडेफिनेट डेफिनेट इंटेग्रल का अनुभव इन्हें सी कोड करना है ना सी डंडे इंटेग्रल नो कैंसल आई पो इन्हें सी इंड आवश्यक है ना तो ना हम कि वाला मून है ना बेटू इधर ना उन्होंने प्रूफ है यहाँ मंडी टाइम यहाँ पर ना दे ज्योमेट्रिक मेथड पे जितने के लिए ये एरिया का ना ना उसके सिंबल हैं इतने एरिया ना ना तो रेक्टेंगल हैं ना इधर फॉर्मूले वेज चिप्टा हम का दिन दे एरिया का ना ये अंडे ना गुट्टो इधर ये ट्रायंगल हैं ट्रायंगल के एरिया वेज चिप्टे ना हम के अंडे वन ना ले वो वन प्लस टू दरिसिकल तू थ्री हम के एरिया थ्री अन्� इस बार निंगल की टू एक्स एंड इंटेग्रेशन का डेफिनेट इंटेग्रल कांड ने दे मंसलाइट टंडा हो ले इधर इन्हें आउ नमले नया तो चाहिए तो बोले अपने चाहिए अंदर नमको डायरेक्ट ही चाहिए आउना है बस नमले इधर उस चाहिए आने वाले बे कारे इधर ने नमले आदियन नमले इंटेग्रल साइन ऐंदा ने एस � जनरल आइटम देने फॉर्मूला आने वाला है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स आना इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स आना 
ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കാണാനുള്ള ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയാം ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ബൗണ്ടറി എ ടു ബി ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടു എക്സ് എന്ന ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ടു എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വൺ ടു ടു എന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യൽ വൺ ടു ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു ഇത് വായിക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് സാധാരണ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈനിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ തുടങ്ങുന്ന ബൗണ്ടറി താഴത്തും കൊടുക്കും മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറിയും കൊടുക്കും വൺ ടു ടു ഇതാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡിക്കൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നുകൂടി പറയാം ഇൻ ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടറി എയും അപ്പർ ബൗണ്ടറി ബിയും ഉണ്ട് ലോവർ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പർ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കൽ വൺ ടു ടു ലോവർ ബൗണ്ടറി എയും അപ്പർ ബൗണ്ടറി ബിയും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡഗൽ വൺ ടു ടു ആണ് ടു എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡഗൽ കാണാൻ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡഗൽ ചെയ്യും ടു എക്സിനെ ഇൻഡഗേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്നാ ടു എക്സിനെ ഇൻഡഗേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ സി ക്യാൻസൽ ആവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആ തന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബൗണ്ടറി വൺ ടു ടു എന്ന ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ലോവർ ബൗണ്ടറി അടയാളപ്പെടുത്തും മുകളിൽ അപ്പർ ബൗണ്ടറി അടയാളപ്പെടുത്തും താഴെയുള്ള ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഈ ബൗണ്ടറിയിലെ വാല്യൂ ഇവിടെയും കൊടുക്കും വൺ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ടു എക്സിനെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ എക്സിന് ഇവിടെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനിലുള്ള എക്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പർ വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പർ ബൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക എക്സിന് ടു കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഏരിയ കുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ കിട്ടാം അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനി അടുത്ത എക്സിൻ്റെ ടേമിന് എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗൽ ഇൻറ്റഗൽ വൺ ടു ടു എഫ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗലിൽ കാണാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈ സി മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഈ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗൽ കാണുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗൽ വൺ ടു ടെൻ എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻ്റെ എക്സിനെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിനെ ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടാം എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണല്ലോ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റഗൽ സൈൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇനി നമ്മളിടൽ ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറി ആണ് വൺ ടെൺ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൺ ടു ടെൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഈ കിട്ടിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് ആദ്യം ടെൺ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഇടണം മൈനസ് ഇനി എന്താ ഇടാ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുക വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ്
മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻഡെഗൽ സീറോ ടു വൺ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിനെങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡെഗൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെന്നിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ എക്സ് അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ കെ എക്സ് ആണ് ഇനി മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്നിൻ്റെ ഇൻഡിഗ്രേഷൻ എന്താ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഇൻഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന് സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ടു ആണ് എക്സ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇവിടെ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് സീറോ ടു വൺ എന്ന ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ സീറോ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അപ്പർ ബൗണ്ടറി ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ വൺ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഇതൊരു ടേം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയത് പിന്നെ മൈനസ് ഇടണം അപ്പർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ലോവർ ബൗണ്ടറിയുള്ള ഏരിയ കുറക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് സീറോ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആണ് എക്സ് രണ്ട് ടേമിലും സീറോ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഇവിടെ സീറോ ആയി സീറോ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് എന്ന വണ്ണ് വൺ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി പറയാം ടെൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ടെണ്ണിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ടെൻ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡിക്കലിൻ്റെ രണ്ട് ബൗണ്ടറി ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ടറി കൊടുക്കും എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഈ ടേം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിന് ലോവർ ബൗണ്ടറി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ടേമിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ആയി മാറും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻഡ് അറേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റെ കയ്യിൽ കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരാണ് ഹോംവർക്ക് ഉള്ളത് ഫൈൻഡ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റെ കയ്യിൽ സീറോ ടു വൺ ഫൈവ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡിക്കൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കൽ വൺ ടു ടു ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻഡിക്കൽ വൺ ടു വൺ ടു എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡിക്കലിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി രണ്ട് വർക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡിക്കലിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാൽക്കുലസ് എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എലമെൻ്ററി കാൽക്കുലസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ എട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡൊമൈൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷനിൽ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേരിയബിൾസും അതിൻ്റെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസി